Terengganu adalah sebuah negeri yang terletak di pantai timur Malaysia. Most of us Malaysians know that Terengganu offers plenty of beautiful islands. This week, Hani akan ke Pulau Perhentian dan Pulau Perhentian terbahagi kepada dua pulau iaitu Perhentian Besar dan Kecil. They are situated 21 kilometers off the coast of Terengganu on the South China Sea. Hi everyone, pulau ni memang sangat famous dengan pengunjung tak kisahlah tourist ke backpackers ke all family sebab pasir dia putih, air dia jernih dan tempat ni cantik sangat. Tapi tempat cantik-cantik macam ni boring lah nak jalan seorang-seorang kan? Hani ada bawa seorang kawan di antara pelakon dan penyanyi yang famous kat Malaysia ni. Siapa dia? I'm going to look for him right now. Cepat! Uh, Unit lah, kenapa? Slow-mo lah. Normal speed. Uh, uh, aduh, yeah? penat aku slow-mo tak? Hero <laughs> shot kan? Lah. Awal kan hero shot kena lah slow-mo. Anak saya jalan laju lagi daripada oh, you yeah. kan? <laughs> uh, Alright. Okay. So, selamat datang ke By The Seas. Yes. Thank, thank you, you so temankan Hani. Thank you juga jemput yes. Izu. Ni mm -hmm. first time you sampai kat Pentian ke? Dah banyak kali datang kat sini? Uh, actually, banyak kali dah uh, dengar tempat ni. Uh, tapi sampai yang baru sekali. Baru kali pertama ni. Inilah dia. Dengar eh, ini sebab banyak. Uh, ini sebab show ni tau. Sebab show yeah. by the sea. Oh, yes. yes. Itu so, sebab aku datang. So, uh. Sekarang ni, Ani nak bawa Izu pergi check in dulu. Okay. Kita akan rest. Lepas tu kita akan teruskan dengan aktiviti kita. Alright. Let's do this. Okay. Let's go. Let's go. Perhentian Island is one of the most visited places in Malaysia and it attracts thousands of tourists from all over the world every year. Island ni sememangnya one of the most stunning holiday destinations in the world. So tempat ni memang perfect untuk korang visit. So Izu, mm. yang best ni ombak dive resort ni, okay. dia terletak antara Coral Bay dengan Long Beach. Ah. Ha, so you boleh okay. pilih mana-mana nak pergi pun boleh. Faham, faham, ha. faham. Lepas dengan, tu, dengan Long Beach tu jauh tak dari sini? Tak ada, boleh jalan kaki lah, 15 kaki minit je dah sampai. Oh, okay, okay, ha, okay. Lepas tu, pulau-pulau yang lain, mm -hmm. kebanyakannya electricity dia setengah hari je kan? Ah, betul, ha. betul. Tapi kat sini 24 jam. Serius lah? Ha. You nak wi semua dah hal, semua dah. Nak semua dah. Semua tak ada hal lah. Cantik, so, Boleh call my wife. Ayy, tapi tak ada hal lagi. Report balik eh. Yes. <laughs> so, jom kita check in dululah. Jom. jom. Holiday makers will usually flock Long Beach di Pulau Perhentian Kecil. Tapi kalau korang prefer tempat yang kurang sesak, Ombak Dive Resort yang terletak di Coral Bay is the perfect place for you. So, Izu, kunci mm -hmm. dah dapat. Dah. Bilik dah siap. Okay. So, kita bawa barang-barang masuk bilik. Alright. Ya, yeah, so I nak you rest dulu, mm -hmm. freshen things up. Mm -hmm. Sebab I nak bawa you pergi tempat lain. Okay, tempat apa? I nak bawa you pergi menyelam. Bila nak? Eh, tunggulah! Bulan Mei hingga Ogos adalah peak period untuk pengunjung. Jadi, Hani recommend untuk buat booking seawal mungkin dan jangan lupa untuk check package-package on offer via their website. So, sekarang ni, you dah ready ke nak masuk air? Sebenarnya Izu ni dah ready lama dah. Cuma sekarang ni dah takut pula. Eh, sebab apa? Sebab, sebab ikan ni. Ah pula. Dah tadi kan bahaya. Bahaya tapi tak apa. Oh jangan jangan sentuhlah, jangan sentuhlah. Ha, ha. Ni oh. first time you nak dive kan? Betul, first time. You ada rasa macam ada expect anything tak? Okey sebab Izu biasa tengok orang dive, dia orang cakap best uh, sebab dapat tengok dasar laut indahan la dalam laut kan. Hmm. Sebab benda tu tak sama dengan kat luar. Hmm. So hmm. itu yang aku nak tengok sangat-sangat. Uh, dan tolong jangan dekat ikan ni. Tolong jangan dekat. Okey, tak apa. Sebab you punya first time diving, kita mm -hmm. akan buat discover scuba dive. Dis discover? Ha, discover. Maksudnya? Maksudnya? So, you tak ada lesen. Uh -huh. Kita akan buat a dive macam okay. you akan rasa lah, you akan dapat experience diving without a license. Tak dapat lesen dah ni? Tak dapat lesen. Nak lesen? Nak lesen lain <laughs> kali lah. Lain kali lah. Kena, kena buat yang proper punya lah. Proper punya. Okey. Okay. Okay. So, sekarang ni kita kena dengar taklimat dulu. Uh untuk safety dengan basic of diving. So kita ke sana lagi. Eh, Mari apa mari. Eh, eh, jom. Eh, 
Air dia dapat, dapat ngam ke tak ngam Letak Lepas tu kita try bernafas guna hidung Seduk Masih baik tak keluar ingat Baru orang tahu saya kurus Selama ni saya pakai wajah usah saya gemuk Pulau Perhentian memang dikelilingi dive sites yang menarik. So, aktiviti Hani dengan Izu kali ini adalah untuk explore the underwater world that Perhentian Island has to offer. Ombak Divers is a certified dive center. So, korang boleh datang sini untuk buat diving license, fun dives, snorkeling, dan macam-macam lagi. I love diving because Hani dapat buat kawan baru, it helps relieve stress, and it also teaches us to appreciate our oceans better because kita juga bergantung pada lautan untuk sumber makanan, air, and it helps keep our ecosystem healthy. Start diving. Best gila. Best gila. Best gila kan? Dapat tengok penyu, ha. dapat tengok pari, Macam -macam dapat ikan. tengok ikan besar ha. yang membuang air. <laughs> membuang air besar dalam air. Before you masuk air, mm -hmm. apa perasaan you compared to lepas dia dah masuk? Okay. Masa mula-mula masuk air, nervous. Sampailah turun bawah masa kita belajar buka-buka uh, semua memang aku tengah nervous masa tu. Bila dah start jalan, dah start tengok ikan, dah jadi shock, dah lupa dah benda lain, dah lupa pasal nervous apa semua tadi, dia dah jadi fun, dia dah jadi macam tenang gila kat bawah tu. Kalau siapa-siapa yang tengah stress, tak release tension, memang patut pergi. Patut dah. Tenang, dia tak dengar apa-apa kan. Bagi satu cuak time nak buang apa? Masa tinggal tengah sakit kan? Oh ya ya ya. Ah tentu cuak. Ah tentu cuak. Nak tekan je. Macam mana? Aku ada kelompok dalam dulu lah. Tapi sebenarnya okey je, okey je. Okey je. Senang kan kalau orang tak pernah dive pun boleh buat discovery. Mhm. Dapat enjoy tengok penyu je easy. Yes. Anak penyu satu benda. Apa benda? Dia apa tak? Eh, of course lah. Kalau dah bergenang, <laughs> dah bergenang. Dia sebenarnya tunggu nak makan je. Tunggu nak makan, makan je ni. Tunggu nak okay. makan je. Sebab I nak masak untuk you. Serius lah. Jom. Marilah kita. Jomlah kita. Izu dah ready yeah, nak masak. Ya, nampak tak macam <laughs> nak, macam tak ready kan. Tapi sebenarnya dah ready dah. <laughs> go, let's go. So, hari ni kita nak masak ayam panggang dengan madu, lemon dengan rosemary. Okay. Lepas tu ada dessert tau. Ada dessert sekali? Ada dessert. Cantik. Ha, dessert Cantik. Dia, peach crumble. Apa? Peach crumble. Buah peach? Buah peach. Bahan-bahan dia yang diperlukan adalah setengah cawan madu, zest dari satu lemon, dua sudu besar minyak zaitun, satu setengah sudu besar rosemary yang dipotong halus, satu ulas bawang putih yang dicincang, setengah sudu kecil garam, setengah sudu kecil lada hitam, tiga ketul ayam. So Izu, saya mm -hmm. nak minta tolong you, tolong potong lemon. Bak pot potong lemon? Ha, memang itu kerja aku. Okey, ini lemon eh. Ha. Ini lemon. Cara potong lemon ada cara dia. Ha. Mula-mula kita kena roll dulu. Kita kena roll dulu oh. supaya uh, kita senang potong dan dia tidak melekat. Potong so potong kita potong macam ni separuh eh. Ha, potong separuh je. Potong separuh. Nak zest lemon tu juga. Nak zest. Ha. Zest. Okey, okay. zest tak ada masalah. Ini kita pakai yang kecil. Jangan pakai yang besar. Izu nak masak ni senang. Kita ambil ayam ni. Ambil ayam. Belah-belah ha. sikit. Belah-belah. So oh, ha. supaya dia masak dalam. Senang. Okey. Okay. Okay. Kita bagi, kita bagi ah, dia lah. senang masuk lah. Ah, ah. Dia punya... So, bila marinate pun, uh -huh. dia masih masuk lah. Bila ah, dia resap dalam. Ah, ah, tu okay, dah. Okay. Sementara tu, saya buatkan buka ziplock ni. Itu untuk apa tu? Kita nak marinate ayam ni. Kat ah, dalam ziplock tu. Tak, oh, memang tak ah. dalam tu eh? Ah, ah. Biasa, biasa kalau benda ni, Zul buat letak baju. Betul lah. Betul. Letak, letak baju. Ah. Tak, so, so, tak, tak berkedut? Ah, tak, dia kurangkan space. Eh, ah, lebihkan space. So, bila travel lah, like like ini ah, travel punya tips. Guna untuk korang semua kalau nak travel, okey? <laughs> Masuk je kat dalam Masuk ni. Masuk je ayam ni dalam Masuk ni. Je. Sap. Sap, sap, sap. Okey. 
Dan kita akan masukkan setengah cawan madu. Setengah cawan madu masuk terus ya. dalam ni. Masuk terus, terus. Okey, okay, satu garlic bawang putih yang dicincang. Bawang putih dah dicincang. Okey, satulah satu. maknanya. Satu. So, setengah sudu rosemary. Rosemary. Lada hitam, setengah okay. sudu kecil. Okey. Okay. Lepas tu? Lepas tu, dua minyak. Sudu, dua sudu besar minyak zaitun. So, nanti kita nak guna ni, dia dah siap minyak. Senang. Oh, faham, faham. Okey, lepas And tu? Zest lemon. Ah, kulit lemon tadi lah. Kulit lemon tadi. So, lemon yang Izu buat tadi tu. Ha. Yang Izu buat tau. Yang Izu buat tu, yang garanti sedap. Letaklah suka, suka hati kau nak tak berapa banyak. Eh, ke tak? Eh, eh kalau you nak letak banyak, mm, nasib lah. Oh, dia kena sikit lah, ah, sikit, sikit lah. Je, sikit je, sikit je cukup. Ada rasa, ada rasa dia tu. Okey, okey. Dan kita tutup. Lepas tu kita gaul, 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 gaul. Oh, gaul dalam ni lah. Oh, bagus lah. Ah, so, kita biarkan setengah jam kan? Mm -mm, betul. Letak tepi dulu lah. So, tak tepi dulu? Kita buat dessert. Oh, sementara tunggu ah, setengah jam ni. Kita tunggu setengah jam, kita buat dessert dulu. Kita buat dessert dulu, betul, betul. Kita jimatkan masa, kita jimatkan masa. Untuk resepi pemanis mulut peach crumble, bahan-bahannya adalah satu tin buah peach, tiga sudu besar gula perang, satu sudu kecil serbuk kulit kayu manis, satu sudu kecil cengkih, satu setengah cawan granola atau biskut oat, satu per empat cawan kacang gajus. Okey, first okay. things first, uh -huh. ambil biji buah gajus. Buah gajus? Ha. Buah Cashew gajus, nut. biji dia? Yes. So, okay. kita nak cincang. Cincang? Ha. Ha. You boleh? Memang itu kerja saya buat cincang menyincang ni. No, eh, eh, eh. Oh, pakai pisau ah? Oh, pakai pisau ah? Oh, cincang pakai pisau. Yang ketuk 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 ancur. Um, ketuk pelanting oh. lagi ah. Oh. Okey. Yeah. So, apa yang nak buat dengan benda ni? Mhm. Mm I nak letak dekat dalam kuali. I bagi dia toast sekejap. 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 Okey. Dah macam Tang ni. Tanggitu je. Macam gini je. Okey. Okey, so kuali yang dah panas tu, I nak masukkan sekejap sikit. Kuali ni dah kena panaskan ha. dan jangan letak minyak lah. Jangan letak minyak. So kita akan toast sampai dia jadi kuning keemasan. Kuning keemasan. Yeah. Okey. So Izu, sebab kita pakai peach daripada tin, uh -huh. dia lembut kan? Dia lembut, betul. Ha. I tak suka benda macam lembik-lembik tau. Uh -huh. So, uh -huh. I nak letak dalam kuali, I nak bagi dia macam garing-garing sikit. Ah, uh, faham. So, Tapi kalau kita guna apple, dia memang dah keras tu. Yang keras tu, kita akan masak dengan air dulu. Bagi dia lembut. Bagi dia lembut sikit? Yes. Tak nak lembut sangat lah. Tak nak. Okay, tak okay, nak. Okay, okay, kalau okay, lembut okay. sangat, tak ada bite tu, tak best. Okay, okay, okay. okay. Okay, Izu. Uh. I rasa sementara ni nak masak, mm -hmm. kita boleh grill ayam tu. Boleh grill ayam. Ha. Okay. So, sementara itu, kita akan buat benda ni. Buat sos dia? Sos dia. So, kita akan masukkan tiga hmm. sudu besar gula tiga perang. Tiga sudu besar gula perang. Tuan-tuan dan perempuan. Okay. Kita tabur sikit. Satu per empat sudu kecil cengkih yang dah ditombok. Cengkih? Cengkih. Okey, satu per empat sudu kecil cengkih. Ha. Satu kita... sudu kecil kayu manis. Ha. Satu sudu. Hmm. Tapi, saya kasih you can lah. Ay, 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 kita pakai sudu? Kalau sop, dia pakai tangan kan? Ha. Pakai sudu? Macam, ah, sudah. Aku, aku nak... Okay. Tak jatuh. Oh. Ini jatuh ke stov lebih ni? Macam mana? <laughs> jangan, jangan. Jangan buat perangai. Jangan buat perangai. Jangan buat perangai. Okay. Satu sudu. Kecil. Dan kita masukkan air. Sikit je. Okay. Okey dah. Cukup. Okey. Kita kasih gaul. Gaul dia lah. Gaul dia. Sementara air hidang ni, mm -hmm. I nak you set up ke tempat piknik kita. Boleh tak? Set up tempat piknik? Ha. Kasih jajah nanti tau. Boleh. Tak ada masalah. Boleh? Boleh. Okey. Uh, tak kisah tempat mana eh? Terima je lah eh. Kasihlah best. Kita bagi best. I, I, Kita bagi I best. I trust you. Okay. Okay? Trust me. Bye. Hai. Oh, hey, sampai ke sini ikut. Ha, apa cerita? Apa bakal pelik yang Izu boleh share dengan kita orang? Pepatah Melayu ada mengatakan tepuk sebelah tangan tak bunyi kan? Betul tak? Tapi Izu boleh buat. Okay, tak jadi. Apa habis? Boleh melepaskan angin pada bila-bila masa sahaja. Okey. Oh, mula-mula Izu masuk dalam industri. Oh, masuk dalam industri pada umur Ni apa? Oh, Dilin. Umur 19. Jangan jangan anggap angangan tu hanya sebuah angangan. So kalau kita berangan, kalau benda tu best, cuba dapatkan. Cuba selagi berdaya. Alright, kata-kata uh, terakhir yang saya anggap ini bukan terakhir sebab nanti saya akan cakap lagi benda yang sama. Uh, of course, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peminat-peminat saya Izuza, Sport Teenagers yang sedang menyokong karir seni saya Tidak kira uh, apa apa juga uh, Lakonan ke, nyanyian ke 
uh, sama juga dalam bisnes saya thank you so much kerana sentiasa support apa saja yang saya buat dan uh, yang paling penting korang sentiasa ada untuk saya wow cantiknya ah, sampai dah hmm. dah ini 5 minit kita buat ha 5 minit je buat ni 5 minit je kejap je senang okey 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 ai cukup ke ai ada lagi <laughs> kalau nak eh so izu ya yeah. ni yang tadi kita masak tadi mm -hmm. ayam, apa menu apa menu dia ayam panggang ayam madu, panggang lemon dengan rosemary our dessert peach crumble ai yes. tapi piknik punya style lah yalah piknik punya style lah simple je yep yep so senang tak masak tadi rasa eh izu rasa benda ni simple lah benda ni semua orang boleh buat kat rumah bukan saja orang-orang yang pandai masak ha. orang yang tak pandai masak pun bila tengok boleh. Mesti boleh buat sebab simple, simple. je. Yeah. Campak-campak je. Campak-campak siap. siap. Uruk-uruk sikit ayam tu siap. <laughs> ah, begitu saja. Okay, sila-sila cepat-cepat. Try. Ah, boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Huh. Huh. Dia punya baru, babe. Kau cakap dulu. Ugi kalau korang tak buat rumah. Okay, I pun nak try lah. Mm. Dia punya rasa, babe. Woo! Woo! I nak try eh. Izu masak ayam ni tadi. Tak, tak lembut tak? Lembut tak? Lembut tak? Lembut kan? Hmm, boleh, boleh, boleh. Siapa Izu Islam ni sebenarnya? Siapa Izu Islam? Ha. Izu Macam Islam? mana Izu Islam ni? Berterbentuk. <laughs> Berterbentuk Izu Islam. <laughs> okay, Izu Islam ni, Izu, nama penuh saya Muhammad Izu Islam ni Mazlan. Hmm. Uh, asal dari Kelantan. Lepas tu, saya sebenarnya siapa? Eh? Saya sebenarnya sebenarnya orang biasa lah. Sama je macam orang semua. Cuma kalau dulu, orang tak kenal siapa Izu Islam. Hmm. Bila sekarang ni orang lebih kenal mungkin sebab saya uh, seorang pelakon dan juga penyanyi Jadi orang tahulah So macam mana Izu boleh start berlakon dengan penyanyi? Cerita sikit sebab Ani ah. tak pernah tahu Okey, ah. Izu mula dengan lakonan dulu Benda ni pun ramai orang confuse, orang ingat Izu menyanyi, menyanyi dulu. dulu Tapi sebenarnya Izu berlakon dulu hmm. Mula dengan ekstra hmm. Lepas tu Uh, dah 2 tahun berlakon extra dan dapat watak supporting and then at the same time dapat uh, peluang untuk jadi watak leading wow. uh, jadi hero drama and then uh, 2000, Izu start 2009 2011 baru mula menyanyi dengan voting hmm. uh, itu dia itu dia Tapi perjalanan kerir Izu memang daripada dulu minat menyanyi ke minat berlakon dulu? Uh, sebenarnya saya minat menyanyi oh, dulu okay. masa sekolah uh -huh. ada band so dekat kampung dulu dekat, dekat masa sekolah semua dulu memang ada band so uh. memang minat uh, muzik lah uh -huh. semua main gitar Nyanyi Sama semua And then Bila dah naik KL mm. uh, Cari peluang kerja mm -mm. Dapat peluang kerja pun tak ada bukan dalam bidang seni Dapat bidang oh. muzik Saya kerja kat kedai makan Lepas tu uh, Pergi casting Dah mm. pergi casting dapat mm -mm. peluang berlakon lah mm -mm. Sampailah 2 tahun Lepas tu baru masuk dalam bidang nyanyian mm. So kalau tanya mana satu lagi Izu lagi minat mm. Bila dah masuk dalam uh, Secara serius mm. dalam industri seni ni Dua-dua uh, je minat Dua-dua? Ah, dah, dah mula berlaku masa ekstra tu, dah mula minat, dah mula suka. Mm -hmm. Lepas tu, dah jadi passion, mm -hmm. dah jadi minat terus. Memang mm -hmm. suka gila berlakon. Lepas tu, dapat pula peluang menyanyi sama -sama, uh, bernyanyi, menyanyi juga dalam industri ni. So, dua-dua lah. Package lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, mm -hmm. Dalam industri, tak kisahlah international atau lokal, mm -hmm. ada tak you punya idola yang buat you rasa macam yang start Your engines nak berlakon dengan menyanyi International Izu suka The Stroke, nice. uh, Muse mm. And then uh, bila dah mula berlakon mm -hmm. uh, Mula minat dan orang yang Izu tengok Dan Izu nak berjaya mm. sama macam dia Kalau dekat sini uh, adalah Rosham Nong lah oh, wow. uh, Rosham Nong yep. kalau tengok dia berlakon Dia, dia berjaya, dia, dia berjaya semua wow. benda dia berjaya Dia buka production pun dia berjaya uh, Dia berlakon pun dia berjaya uh, Semua benda, uh, dia, perniagaan pun dia berjaya Kalau you boleh pilih antara your life mm. Nak jadi celebrity ke atau Biasa? Kalau diberi pilihan lah. Hmm. Kalau sekarang ni, kalau orang suruh Izu pilih sekarang, hmm. Izu rasa Izu pilih jadi macam apa yang Izu lalui sekarang, sekarang lah ya. kan. Uh. Sebab benda ni kita kena go with the flow. Yep. Kita tengok, kita tahu nasib kita lepas ni jadi apa. Mungkin sekarang ni Izu suka berlakon, Izu suka hmm. menyanyi. Sekarang ni jadi seorang pelakon dan penyanyi lah. Uh. Mungkin lepas ni dalam lima tahun lagi mungkin Izu minat bisnes. Hmm. Dah tak berlakon, tak menyanyi, jadi bisnesman. So Izu go with the flow. Apa saja rezeki Allah bagi, kita terima dan kita usaha lah. Yep. Kan jangan kita dapat satu peluang tu, kita macam Ah, tak naklah aku nak buat benda ni je, aku suka benda ni je tak? Rugi. Yeah. Kalau kita dapat peluang baru, kita cuba buat benda tu sampai berjaya. Kalau tak berjaya, dah cuba, cuba, cuba tak berjaya, mungkin bukan rezeki kita, baru kita cuba bidang lain. Betul. Eh, try dessert. Ah, buka, 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 buka. buka. Ah, boyong, boyong, Ayam dah nak habis, maksudnya tak ambil yang lagi satu. Hmm, okay. Dessert, dessert. Dessert, dessert. Ah. 
Rasa masakan sendiri ni. Mesti sedap ni. Eh? Kata mesti. Wajib sedap. Kalau dah sendiri buat, kena wajib sedap lah. Okey. Sebab tu, I try eh, juga. Sedap ya? Sedap eh. Okey, okey, okey. Oh, Patutlah dia sungguh orang ya. Bersedap. Hmm. Bagi dia rasa macam... macam... Kan nak? Smoky ah? sikit ah, lah. Ah, sedap. Ah. Mm. Kalau kita gigit, hanya ah. Mm. Gitu. Okey. Dalam banyak-banyak selebriti, mm -mm. siapa yang you nak work with in the future? Uish. Right. Banyak. Panjang kita, betul. Kita jangan pergi dia punya muka panjang lah. list. Ah, kita jangan pergi dengan dia. Kita pergi lokal dulu. Okay. Kalau ikutkan banyak. Yeah. Hmm, antaranya yang Izu nak sangat berlaku sebab Izu dah pernah berlakon under production dia. Yep. Cuma tak pernah berlakon dengan under direction. Dengan dia, uh, dia sendiri. Ah. Syamno lah, Tok Syamno lah. Uh, sebab Izu pernah berlakon under hmm. Suhan Movies. Hmm. Cuma tak pernah dapat peluang untuk berlakon sparring sama-sama dengan Datuk Rosham kan. Hmm. Kalau dapat, memang Izu nak lah. Memang dat dan takkan sia-siakan lah peluang itu kan. So Izu, saya tengok kita dah spend time memasak, kita dah spend time mm -hmm. diving semua kan. Mm -hmm. Tengok, you ni memang gila-gila. Tak lah. Oh, kalau no, okay, kamera pun macam... <laughs> oh, ni first time Izu sampai kat Pentian Betul. kan? Betul. So, apa uh, pandangan Izu tentang Pulau Pentian ni? Uish. Okey. Uh, experience Izu datang kat sini mm. eh, memang uh, best. Uh, Senang, tenang. Uh, pulau ni cantik. Lepas tu menginap pula dekat ombak dive resort yang tempat yang memang sangat-sangat selesa. Uh, sediakan macam-macam kemudahan, toilet. Yang paling penting toilet. Toilet tu memang A. Ha, kan? 24 Selalu, hours electricity. Electric, yeah. electric, electric dia memang 24 jam ha. kat sini. Kalau kalau pulau-pulau dekat Malaysia ni ada tempat yang dia separuh hari yeah, je kan? Ya, separuh hari je. Okay, thank you Izu mm -mm. sebab datang ke show by the sea ni. Sama-sama, thank you juga sebab jemput Izu join program oh. yang best ni. Thank you so much. It's a pleasure. And then mm -hmm. thank you sebab teman ai. <laughs> Makan <Masa>, ayam. <laughs> Makan ayam and kita pun nak tengok sunset lepas yes, ni. Cantik. Sunset cantik gila kan. So, mm -hmm. thank you so much for watching. This is By the Sea and I'm Hani Daya. Bye. Hani mm. panasnya. Ai pun panas gila ni. Kipas ni pun dah mati. No, it's not. Hani? Yes. Even though I jenis yang tahan pedas. Ha. But I don't think I boleh habiskan. Really? Pedas sangat. I, I memang pop up uh, kat dalam dapur ni. Memang kena selalu masuk dapur lah hari Betul. Tak apa. Practice makes perfect. Ah, oh, practice makes <laughs> I believe that hari ni. Betul. <laughs> And I ni jenis ada yang mindset yang macam contoh macam Kalau I nak buat, something tu I akan straight away buat So tak ada hesitation, tak ada macam Nah, sometimes uh, tu tak boleh juga tau, uh, betul? Uh. That is the weakness lah 